当地时间二十三号晚，美国国会参议院批准了一项价值六百一十亿美元的对乌一揽子援助计划。该法案在国会已经搁置了好几个月。美国总统拜登表示，他将于二十四号晚些时候将该法案签署成法，并承诺将迅速向乌克兰提供援助物资。对于美国盟友来说，美国巨额援乌法案更是政治信号。二十三号，英国推出该国历史上最大规模的军事支持计划。北约大力援乌，俄罗斯如何回应？对俄乌战局又将带来什么影响？来看报道。On this vote, the yeas are s e the nays are e i 在两党支持下，民主党控制的参议院以七十九比十八的投票结果通过了上述法案。这是向包括乌克兰和以色列在内的美国全球盟友提供九百五十亿美元大规模援助的一揽子法案的一部分。共和党控制的众议院几天前批准了这项一揽子法案。参议院通过该法案后，乌克兰总统泽连斯基立即在社交媒体上向参议院两党议员表示感谢。泽连斯基称，在美国国会众议院通过对乌援助法。法案后，美国总统拜登向他承诺，一旦法案在参议院通过，他将立即签署。泽连斯基说，拜登还保证，美国将很快为乌克兰提供急需的防空武器和火炮。泽连斯基表示，这笔援助是向克里姆林宫发出强有力的信号，乌克兰不会成为第二个阿富汗。这项一揽子计划得到了美国总统拜登的大力支持。观察指出，该法案是美国国会数月争论、美国盟友不断施压以及乌克兰总。总统泽连斯基一再请求援助的产物。据悉，在援乌的近六百一十亿美元中，其中一百三十八亿美元用于帮助乌克兰购买先进武器，九十亿美元将以贷款形式提供经济和预算支持。此外，还有大笔资金用于补充武器库存。值得注意的是，这次美国援乌大礼包中还包含了泽连斯基多次念叨的陆军战术导弹系统和防空反导系统。二十二号，美参议院情报委员会主席沃纳透露，本周可能将开始向乌克兰输送陆军战术导弹系统。据报道，这种导弹的射程可达三百公里。在俄乌冲突爆发后，乌克兰方面就一直希望美国能够提供。此外，美国政府官员二十三号披露，五角大楼在美国一揽子对外援助法案正式惩罚前，已按法案相关内容凑出一笔价值十亿美元的对乌克兰军事援助。据路透社和美联社以不愿公开姓名的美国官员为消息源报道，这批十亿美元对乌军援包括毒刺防空导弹、海马斯高机动性火箭炮系统弹药、一百五十五毫米口径炮弹、标枪和逃逸反坦克导弹以及装甲车等武。器。其装备。在未来一段时间，泽连斯基得到了这些武器，可能会在这个俄乌战场上形成一种啊、呃、这种双方拉锯的态势，并会对俄方的纵深要地进行再次的打击。但是，呃，在我看来，这样的一个援助乌克兰的法案，并不可能让乌军从防守转为进攻。分析指出，美国搁置数月，终于通过援乌法案，无疑将为乌克兰武装部队和泽连斯基政府注入一剂强心针。此前，乌克兰总理什米加尔透露，每二十平方公里内俄军所倾泻下的炮弹数量是乌军发射炮弹的数十倍甚至上百倍之多。而泽连斯基也多次发出警告称，失去美元的乌克兰就会失败。对于乌克兰来说，顶多是一个美国援助乌克兰的军事商品，能真正发挥到这样的一个实际作用的可能性是极小的。对于整个战场上是否能够逆风翻盘的这样的一个作用，也是微乎其微的。显然，被美国援乌大礼包注入强心针的不止乌克兰。对于美国盟友来说，巨额援乌法案更是政治信号。当地时间二十三号，英国推出该国历史上最大规模的军事支持计划，以帮助乌克兰。英国政府在声明中表示，首相苏纳克在访问波兰期间公布五亿英镑（约合六点二亿美元）援助计划的细节。这笔钱将使英国在本财政年度对乌克兰的军事援助总额达到。三十亿英镑，约合三十七点一亿美元。据悉，英国新的一揽子援乌计划的资金将用于援助弹药、防空、无人机和工程支持。英国政府表示，援助的无人机将在英国采购，其资金将支持扩大英国国内的防务供应链。这笔英国有史以来最大的单笔一揽子装备计划，还将包括援助六十艘船和一千六百多枚导弹，其中包括风暴之影远程制导导弹。
。泽连斯基同样对英方表示感谢。他在社交媒体上称，二十三号同苏纳克进行了通话，称英国的援助计划都是乌克兰在战场上真正需要的。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好。美国国会最近就一揽子军事援助法案进行表决，尤其是对乌克兰高达六百亿美元的援助到位的话，那您认为会产生什么影响呢？从过去两年的情况来看呢，美国及其盟国的一些二线装备，甚至是淘汰的武器，被用在了乌克兰战场，结果是俄乌双方相持不下的消耗战。武器装备不是决定战局的唯一的因素，但是呢，在工业化战争的时代。武器装备，尤其是战争的系统是至关重要的。乌克兰的总理也承认，俄军发射的炮弹的数量是乌军的几十倍，甚至是上百倍。此次美国大规模军事援助以及未来可见的欧洲国家援助乌克兰的战斗机进入战场，俄乌两军战力的天平呢可能会发生变化。当然，俄罗斯的经济已经转入战时，相关的军工生产也在增加。那最终是美国及其盟国的战争工业能力与俄罗斯的战时经济之间的较量。美国的一揽子援助法案反映出呢，美国的战略依然是围绕欧洲、中东和东亚三个主要地区展开，乌克兰占了大头。这说明呢，美国的战略重心还是在欧洲大西洋地区。对美国来说，统筹太平洋和大西洋性质呢是不一样的。大西洋共同体面临的是传统地缘政治和大国战争的回归。而太平洋地区则是构建包容、开放的地缘经济秩序。美国援乌法案的通过，对欧俄对峙的整体格局是有重大影响的。一是表明美国还是西方集团的主导力量，有兑现承诺的能力和意愿，能够领导西方，让欧洲盟国放手去支持乌克兰。比如，英国也推出了援乌的大礼包，提供五亿英镑的武器装备。二是乌克兰战场之外的博弈更加的激烈。北约进一步扩大，而且波兰等北约东翼国家加强了军事部署。波兰就表示为部署核武器做好了准备。冷战期间，两个核集团之间的对抗复活，并且在升级。但是呢，乌克兰是俄罗斯与西方对抗的前沿。泽连斯基有了越来越大的主动性和回旋空间。乌克兰的未来前景与美国的战略信誉已经绑定在一起。从更长时段来看呢，乌克兰是传统的东方问题的延续。十九世纪的东方问题主要是衰落的奥斯曼帝国怎么办的问题，现在的东方问题则是俄罗斯如何与欧洲相处的问题。矛盾的焦点从巴尔干半岛转移到了黑海北岸的乌克兰。国台办二十四号举行新闻发布会，发言人朱凤莲就近期两岸交流等热点问题回答记者提问。针对日前马英九率团到访大陆引发两岸的热议，朱凤莲表示，两岸民众应常来常往，越走越亲。而针对台陆委会不接受“炎黄子孙”一说，朱凤莲批台当局及一些政客是“数典忘祖，背弃民族，令人不齿”。中国国民党前主席马英九本月初率领台湾青年到访大陆，在岛内引发热议，两岸要和平、要交流的呼声也越发高涨。返台后，马英九呼吁赖清德接住大陆递出的橄榄枝，要接受“九二共识”。但台陆委会却妄称“炎黄子孙”只是中国古代传说。在接受深圳卫视记者有关提问时，国台办发言人朱凤莲表示：“两岸同胞同属中华民族，炎黄子孙都是中国人，铁一般的事实。”不容否认，不容亵渎。民进党当局及其政客出于谋独本性和政治私利，数典忘祖，背弃民族，不孝子孙，令人不齿。如不改弦更张，必将被钉在历史的耻辱柱上。两岸同胞应当携起手来，坚定地守护中华民族共同家园，共创中华民族绵长福祉，坚定筑牢中华民族共同体意识，坚定。实现中华民族伟大复兴。事实上，尽管民进党当局百般阻挠，两岸之间政党和民间的交流依然热络。继马英九之后，中国国民党前主席、中华青燕和平教育基金会董事长洪秀柱现在正在大陆进行参访交流活动。此外，台当局立法机构中国国民党党团总召傅昆萁计划近日访问北京。朱凤莲表示，两岸同胞是一家人，应该常来常往，越走越近，越走越亲。他表示，在坚持“九二共识”基础上，我们。
们愿意同台湾各界人士对话沟通、交换意见，共同努力推动两岸关系和平发展，维护台海和平稳定，造福两岸同胞。未来几个月，各地将面向台湾青年举办多项的交流活活动。我们诚挚地邀请台湾青年，尤其是从来没有来过大陆的台湾青年，来大陆走走看看，亲身感受大陆的发展进步和中华文化，增进两岸青年朋友之间的相互了解。对于外界非常关心的大陆方面会否考虑开放大陆居民赴台旅游的问题，朱凤莲表示，大陆方面一直坚持推动两岸人员往来正常化和各领域交流常态化。民进党当局至今没有解除禁团令，没有开放大陆居民赴台交流，只有消除这些阻碍，才能为两岸旅游和人员往来恢复正常，创造有利条件。